Hello guys! This video is going to be another listening practice. I'm going to read another text from the book Shkatulka. This time it is the text that is called Kak Lechet Abizian How do they cure monkeys? And if you want to follow, it is on page 51 and 52 of the book. Hello, this is Anna. I'm a Russian language teacher from New York City. It's very nice to see you on my YouTube channel. I'm going to read the text twice, slow and then in normal speed, and uh, the subtitles will be available as well. Как лечит обезьян? Осенью и зимой, когда мало тепла, солнца и света, у человека может начаться Депрессия. И не только у человека. Вчера по телевизору показывали интересную передачу. О том, как в московском зоопарке от гриппа, простуды и депрессии лечат обезьян. Да, и у обезьян бывает депрессия. Лечат их так. Обезьяны получают витамины, вкусную еду, обязательно целый день горит яркий свет. Это помогает. Вот идет веселая, довольная обезьяна, держит банан и бутылку сока. Вкусная еда, яркий свет и нет никакой депрессии. А обезьяны так похожи на людей. Now the normal speed. Как лечат обезьян? Осенью и зимой, когда мало тепла, солнца и света, у человека может начаться депрессия. И не только у человека. Вчера по телевизору показывали интересную передачу о том, как в московском зоопарке от гриппа, простуды и депрессии лечат обезьян. Да, и у обезьян тоже бывает депрессия. Лечат их так. Обезьяны получают витамины, вкусную еду. Обязательно целый день горит яркий свет. Это помогает. Вот идет веселая, довольная обезьяна, Держит банан и бутылку сока. Вкусная еда, яркий свет и нет никакой депрессии. А обезьяны так похожи на людей. Скажите, пожалуйста, а у вас осенью и зимой бывает депрессия или плохое настроение? И что вы делаете в таком случае? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно. So this is the end of our short listening practice for today, guys. I hope it was useful for you. If it was, please let me know with the likes and comments. They are really important for me. And I will see you in the next video. Спасибо. Пока.